快看，这是一个什么？哇塞，火车头吗？和谐高铁，这竟然还是高铁火车头模型。看这个位置，竟然还有一个门，这个像开关一样的东西，是干嘛用的？推一下试试。我去，这个开关竟然是开门用的。呃、哦，看看底部，它竟然还有轮子，但是这只有一节火车头呀，车厢哪里去了？让我来找一找，看看这附近有没有车厢，怎么没有呀？对了。我把这节车头放进河里，看看它在哪里停了，那我就在哪里找。这样找到车厢的概率会不会大呢？哦，它最终停在了这里，那我就在这附近找一找。快看，我说什么来着？果然有发现，怎么又是一节火车头呀？它俩也可以组合在一起，并且还是磁吸的，吸力还挺强的。中间没有车厢，看着也太别扭了。我还得找一找，看看能不能找到车厢，翻一翻河里的石头。石头下面没有，再看一看这一块石头下面呢，哈哈，还是被我给发现了。现在车头、车厢都有了，那么就让我把它们组装起来看一看。哇塞，有了车厢就是不一样。拿到岸上去，看看它能不能跑起来，往后拉，给小火车蓄满力，出发吧。真没想到跑得这么稳，只是跑得不是很远。你们说我把它分开，单节跑，哪一节会跑得更远？那就先让火车头先跑，呜、哦，我去，掉地上了，那就在那里躺会儿吧，看看这节车厢，它能跑多远。哇塞，它居然跑了这么远！最后一个就是这一节车头，哎，这一节车头怎么回事？怎么不蓄力呢？乌云，这一节车头竟然连蓄力设备都没有装，你们听，它根本蓄不了力。去一边待着吧，还是得把这一节车头捡起来，让他跟那一节车厢一决高下吧。这次不错，起步很快。我、哦、去，还好被我接到了，要不又掉地上了。不过他还是跟那一节车厢基本打了个平手。我喜欢这个小火车，带回去吧。快看这是个什么？看前面像是一架飞机的驾驶室，还有两个机炮呢。这是个什么东西？哎，可以掰过来。哇塞，这是飞机的尾巴吗？但是这尾巴跟飞机头怎么不在一个平面上呀？这里好像可以转，哎呀，还真的能转，这个样子才像是一架飞机。只不过这尾巴怎么都翘到天上去了？这个东西暗示，咦，你们看这像是个手吗？怎么像是一个拳头呢？管它是啥，它好像可以藏起来，然后再把尾巴合上。这个样子更像是飞机了吧？哎，这个位置。里面像是有个轨道，难道可以折叠吗？我去，真的可以！这么看就更像是一架飞机了。但是它没有翅膀呀，让我在河里找一找，看看能不能找到它的翅膀。哎呦，快看这里有新的发现，这两个东西跟它是一个颜色，肯定是它上面的零件。让我来研究一下，怎么才能把这两个东西装上？看到这里没有？我猜的没错的话，应该是卡到这里面的。呃、哦。还真的卡进去了，把这边的这个也装上，这个位置还可以打开，这个样子看像是一架飞机了吧？起飞吧！咦，这里怎么还有个东西呢？哇塞，这是一把宝剑吗？我去，这个东西还可以拆开，这里也能拔下来，看，竟然拆下来这么多东西！呀呵，这里竟然还可以打开，我知道这个东西可以变成什么了。你们看，我再把这一个插上。然后把这两个小的也插上，这一个插到这里，这不就是直升机的螺旋桨吗？把螺旋桨安装到飞机上，使劲按一下，我去，这原来是一架直升飞机呀，而且还是一架战斗直升飞机。只是这只是一个模型而已，不能真正的飞起来。不过我可以用手拿着，假装它可以飞。快看，这是个什么？这好像是一个木头手枪模型。哒哒哒，哎，那里还有东西。这又是一堆什么？哇塞，这不会是真的可以组装成一把玩具枪吧？哎，这里还有一个东西，这应该也是这把魔熊枪上面的零件。你们猜我能不能把它给组装起来？我感觉应该是小菜一碟。这一部分应该是放在这里的，看上面的凹槽都能对得上，肯定是放在这里的，没错了。然后应该是这个，这里应该是扳机，所以应该这么放。那么这一个，我用脚丫子想了想，就是放在这里的。还剩下最后一个零件了，放在这里。我发现一个问题，这把枪的两面图案不一样呀。看，就连大小都不一样。
我严重怀疑还有零件我没有找到，所以再来合理翻一翻，看看能不能有什么发现。这块石头下面绝对有货，啥也没有，这不应该呀！我怀疑应该是被水给冲走了。哎，这棵草下面好像有东西，原来它没有在水里，而是跑到草里来了。看，这上面还插着好多木头小钉子。我知道了，这些模型枪的零件是用这些木头小钉子组装到一起的。我就说这点东西难不倒我的，马上就组装好了。里面组装好之后，把这个再装上，最后再把外面的这一层放上。哇塞，这把枪组装好之后还蛮好看的。哎，不对呀，这一面似乎少点东西。看这些木钉还都露在外面，绝对是还缺少东西。再过来找一找，没有了呀。哎，好像在这里，没错了，这就是我要找的。赶紧把它装上，这个样子才是一把完美的手枪模型。只是这扳机按下之后不可以自己弹回去吗？我一直很纳闷，这皮筋是干嘛用的？现在我似乎是知道了，应该是挂在这里的。这个样子，扳机就可以自动弹回了。我还研究了一个新玩法，它还可以打皮筋看我打这棵草，虽然效果不大，但是打得挺准，真不错。我又多了一个玩具，快看，这些是什么东西？好像都是些小汽车。哇塞，跑车模型，太酷了！这个车壳好像是铁的。再来看一看这两辆，嗯，底盘呢？怎么只剩下车壳了？看里面这颜色，肯定是铁的。不信你们听听声音，叮当响。只是可惜只有车壳，没有底盘。找找这附近，看看能不能找到底盘。嗯，快看这个是什么？两块指示牌。这一个是指允许小车通行。那这一个呢？谁知道这是什么意思啊？指示牌都被我找到了，所以我感觉在这里找到底盘的可能性非常大。来这些石头下面找一找。嗯。我应该是找到了，看，这是一个底盘吧？哇塞，底盘上面还带发动机呢，还是蓄力发动机。但是这里有两个车壳，我才找到一个底盘。再找一找，哎，我的手是在定位了吗？一下就找到了，找到是找到了，关键得看一看能不能装得上。这里凸起的部分应该是插在这里的，看，我猜的果然没错。然后再把这里按下去，后面这里也是同样的配方。哇塞，这么酷吗？再把这一个车壳还有底盘安装到一起，一下又有三辆小车，并且车壳上都带着编码呢。找个地方试一试，这三辆小车谁跑得最快？这个位置就不错。哦，你们看这是什么？太吓人了！先让它过去吧。第一个出场的是八十六号赛车，不错呀，跑得很平稳，给他一个奖杯。第二个出场的是四十二号赛车，这辆跑得更远。给他一个更大的奖杯。最后一个出场的是五十八号，我去，翻车了！这五十八号出门没看黄历呀，再给他一次机会，就跑了这么两步。这么好看的外表之下，竟然啥也不是，还是这两辆车给力呀，跑的是又远又稳。快看，这是个什么东西？这是个啥呀？我还以为捡到好东西了呢，还能缩回去，然后还能出来，手感很丝滑呀。哎。我怎么感觉这像是萝卜刀呢？你们看是不是？但是萝卜刀应该还有一部分可以拿着这个样子甩来甩去的，相当的酷。找一找盒里面，看看能不能发现另一部分。哎，果然被我找到了，得来全部费功夫呀！装上看一看，怎么样？这才是完整的萝卜刀。看我给你们耍一个花活。哎，这怎么掉了呢？我知道了，这里应该少一个螺丝。我就说好东西，怎么会被扔掉呢？找一找，看看能不能找到螺丝。我感觉找到的可能性不大，但是我发现了一个好东西。你们看这是什么？野生的大红枣，吃了能变奥特曼的那种。我可不敢吃。哎，有了，我可以用这个当螺丝。我真是太聪明了。用什么螺丝呀？难道这种纯天然的不好吗？这个样子，我照样可以玩花活。这出刀速度可以吧？再来一下。呃，切记不能用力过猛。嗯、哎，快看。那个红色的是什么？把它挖出来，看看是个什么。哇塞，又是一把萝卜刀！看看这一个，上面的螺丝还在。这次可以玩个正经花活了。哎，这刀怎么缩不进来呢？听这声音，应该是卡沙子了。放水里洗一洗，这次应该差不多了。看我的，怎么样？是不是玩的很溜？就这方方面面的，必须拿捏到位。萝卜刀秒变斩水刀，看我的功力，溅起一堆水花。不过我还是喜欢。这一把粉红色的拿回去，把蓝色刀的螺丝换到粉红色的上面。
对了对了，拿着萝卜刀来找一找小仓鼠，小仓鼠还是不在呀。看这里的瓜子都还在，哎，这瓜子怎么回事？我的天，瓜子竟然发芽了！再捡一个，看这还说明什么？这说明这些瓜子不是熟的。这俩瓜子我要带回去，找个盆种上，我就可以实现瓜子自由了。快看，这是个什么？这么长，是手杆，应该是塑料的。嗯，下面好像还有一部分被埋在土里了。拉出来看看，是个什么东西？这好像是一辆玩具车，上面好多沙子，放水里，好好给它洗个澡。让我看一看，这辆玩具车好奇怪呀，后面这个长长的是什么？我去，居然还可以折叠！你们谁知道这是一辆什么车的模型？哎，我感觉这个位置不对劲，应该还有一个东西。找一找，看看丢失的那一部分在不在这里？哎，这里好像有个东西，看见没？石头下面有个蓝色的东西，会是个什么呢？这是个什么呀？我怎么看不明白了？哎，这个头还可以掰过来掰过去的，看颜色应该是这上面的，看看能不能装上。哦，还真的装上了，这下够迷糊了。这到底是一辆什么车？拉起来看一看，我知道了。这应该是一辆云梯车的模型，嗯，这上面还有两个小灯呢，难道还能亮吗？找找看有没有开关，这也没有呀，连车底我都翻遍了，也没有找到一个开关。这两个小灯应该只是个摆设，呵、哦，这里可以转呀，竟然还可以三百六十度旋转，看看它能跑多远。这啥呀，就跑这么两步，果然好看的车，它跑不远，中看不中用。对了，看看那只小仓鼠回来了没有？哎，盒子呢？赶紧过来看看，这不对呀！盒子怎么还没了？昨天明明是放在这里的。对了，还有这个洞，小仓鼠也没有在这里面，它不可能在这里面，因为这里面太潮湿了。小仓鼠搬家不可能连盒子也搬走呀，因为它根本搬不动。这一堆草里我也扒拉遍了，啥也没有发现。那么只有一种可能了，那就是小仓鼠回来了，正好被别人给发现了，所以连仓鼠的盒子也给拿走了。被别人给拿走了，也好过在这里孤苦伶仃的。让我们一起祝福小仓鼠吧。黑鱼趴窝了，这条黑鱼自从把它从大缸扔到小缸之后，就一直闷闷不乐，整天就这么趴着，开始了摆烂的日子。都不如我的这条小黑鱼，瞅瞅它游的多么欢乐。哎呦，这是躺累了，起来翻个身呀！你这活动量可是够大的。等着，我去给你抓点新鲜的小鱼。我这还给它放着加热棒，而这条小黑鱼连个加热棒都没有。都比他活跃，带上小水桶去收鱼，放了一天，我的网竟然还在，赶紧过来把网捞起来，看看放了一天一夜能有多少收获？不是吧？我怎么看着啥也没有呀？昨天放了两个多小时，就抓了三条鱼，今天反倒啥也没有了。我不相信，把出油口打开，把里面的东西全都倒出来，诱饵都还好好的，哎，诱饵在下面竟然藏着一只河虾，这怎么一动也不动了？头一次抓到这么老实的河虾，再看看这块鱼饵在下面有没有？没有了，把河虾放进桶里带回去，把网也带回去吧，放这里也白瞎，根本就没有啥东西抓，实在是不好意思呀。今天就抓到了一只河虾，这东西你可不能吃，扎嘴。我不怕扎嘴，就把它养在我的河虾缸里，等凑够一盘的我来吃。对了，我的泡沫箱里还养着好多麦穗呢，就从这里捞一条给黑鱼吃吧，麦穗没有捞着，捞出来一只大河虾。再捞一捞，里面有好多麦穗来着。这一网厉害了，连石头都捞出来了。把石头放回去，没想到这里面还有这么多河虾。河虾也放回去，这条麦穗就拿回屋里给黑鱼吃。完了，我的黑鱼真趴窝了，对鱼都不感兴趣了。麦穗这是活够了吗？朝着黑鱼的嘴巴就游了过去。我去，一口就给吃了。哎，它又吐出来了。怎么的？我给你的鱼烫嘴巴吗？真是没有礼貌。我捞到了两包奥特曼卡片，有粉丝让我帮忙抓两条野生小黑鱼。说实话，天冷了，黑鱼不好找了，一般都跑到深水里面去了。这个位置一看就没有，走，换个别的位置看看。这个位置干枯的草比较多，不知道草里有没有藏着小黑鱼。这么一眼望去，瞎子也能看出来，根本就没有鱼。咦，这里飘过来一个什么？把它捞上来看看。哇塞，捞到了一包奥特曼小卡片。嗯，空的呀。被人打开过了，白高兴了。还是看看有没有鱼捞吧。哎，你们看那里，好像还有两包小卡片。走，回去捞上来看看。希望这一包不是空的。不错呀，这一包还没有被打开过。赶紧把这一包也捞上来。坏了，够不着呀。这可怎么办？有办法了。这个样应该可以让它过来。够到了，够到了。哎呀，我
我简直是太聪明了，这一包也没有被打开过。这家没有捞到鱼，但是捞到两包卡片还捞啥鱼呀？回去开卡片去。我回来了，从我原来的卡片里面挑出来一张 U R 卡，粘一粘欧气，再把我的小和尚拿出来压阵。先开这张两元的，希望能开出来好卡。不是吧？怎么全是 R 卡呢？有一张 U R 卡，然后剩下的又都是 R 卡了。再来看看这一包，价值三元的，希望这一包能开出来一张好卡。哎，这一包怎么回事？怎么就五张卡片呢？刚才那包两元的还有八张卡片呢。不过这里面有两张 S R 卡，也不是什么好卡，放进我的卡片盒里面吧。我要用卡片把这个盒子装满，任务还是很艰巨的。这个包裹有问题呀、啊！我先给大家看看我买了个啥，就是这个刮枣刀，就是给鱼缸壁上出枣用的。我买的是这种，全长42厘米，再看看42厘米多长，这么长呢。再看看这个包裹。连四十二厘米的一半都不到，我严重怀疑这个刮枣刀缩水了。让我轻轻的打开包裹看看，到底给我发了一个多长的刮枣刀？嗯，这是啥呀？怎么是一颗水草呢？难道是我下错单了？还有一个水草的底座，这配置倒是挺齐全。看看快递单上面写着，明明就是四十二厘米的刮枣刀一个呀。我的刀呢？给我发一颗水草，到底是几个意思？我放这里了，我可没动，包装我都没有打开，我得问问客服这到底是怎么回事。开个照先让客服看看，这不是拿我当大傻的吗？商家还不错，答应给我补发，水草就送我了。那现在这个水草我是不是可以打开了？白捡的就是好呀！ What? 你们说我把这个水草放在哪个鱼缸里好呢？小黑鱼的鱼缸里不行，小黑鱼太暴力了，水草经不起折腾。思来想去，还是放在养河虾的这个缸里吧。哎，还别说，放在这个缸里还挺好看。这只河虾你要干嘛？这可是我的新水草，难道你要对它下嘴吗？这只河虾怎么了？睡觉的姿势不对呀！一看这颜色，就是刚领盒饭没多久，把虾肉弄出来喂给其他的河虾吃吧。这只河虾什么意思？这么美味的虾肉都不吃，还得是这只大的呀，拖着虾肉就跑了。现在知道这只河虾为什么长得大了吧？有别的河虾过来抢，它竟然还会把它打跑。这小子还会吃独食。这可不是我教的啊！我的小黑鱼正是长身体的时候，每天一条小鱼是不能断的。看看这个吃相，那是相当的猛。快看，这是个什么？乌、哦、鱼，一块电子表。现在是八点半吗？现在明明是下午两点半。让我来给他调一调时间吧，这才是正确时间。嗯，不对呀，看这里，这根铁棍怎么是这样的？我要是没有猜错的话，这根铁棍应该是可以穿过来。难道这里还有一个外壳，是用这根铁棍穿在一起的？找一找看，是不是有什么东西没有被我发现？嗯，看看这是个什么？哇塞，这似乎是一根表链呀！也是，既然是一个手表，当然得有表链了。看看我能不能戴得上。白瞎，我的胳膊太粗了，根本就扣不上。老规矩，戴不到胳膊上，那就戴手指上。看，戴在手指上也非常哇塞。手表，手表，赐我好运，让我找到你的表盖吧。哦，这是个什么？哇塞，这不是奥特曼吗？怎么看着这么凶呢？我又没有惹你，凶什么凶？这不会就是他的表盖吧？哇塞，好像真的是，把这根铁棒安进去，完了，好像按不动呀。这能难倒我吗？小石块上场，果然被我按上了。看，打开，合上，很丝滑。刚才我不小心碰到了这里，竟然可以按下去。但是怎么按了没有反应呢？翻过来看一看，哎，有反应了。原来这还是一个手电呀，但是在这里光线太强，手电起不到作用。让我把它带回去，找一个光线暗的地方试一试，这个手电亮不亮？带着手表回来了，先把灯关上，看看亮不亮。我去，这不是手电呀，竟然照出来的是奥特曼。更好玩的是，每按一下都会换一个奥特曼的画像，这也太厉害了吧！而且我按了这么多下，竟然没有一个是重复的。快看，这是些什么？好像是小玩具呀！哇塞，小青蛙，这也太可爱了吧！我可以让它乖乖的站在我的手上。这里还有一个，哇塞，这里更多，有四个呢！一会儿的功夫捡了这么多，这里还有呢。这是谁扔在这里的？你们知道这些东西是干什么用的吗？嗯，这又是个什么？我的密集恐惧症都要犯了。这里还有一个小的呢，一个小正方形加一个大正方形，什么东西啊？这是？我好像知道了，看这个小青蛙，正好可以放在这个圆孔里。这不会是一个棋盘吧？那是一个棋盘，那这是一个什么东西？这个圆孔也可以放上一个小青蛙，但是我感觉肯定不是这么玩的。
，你们说这个小的会不会是这个大的的底座呢？他们应该是这个样子的，中间有一个东西支撑，因为这个口，我感觉肯定是有个东西插里面的。找一找这附近，翻一翻这里的石头，看看能有什么发现。哎，你们快看，又发现了好几只小青蛙。虽然不知道这些小青蛙有什么用，但是白捡的，我要白不要呀。哎，看草里是个什么？这是个什么东西？奇奇怪怪的东西又多了一个。这个奇怪的东西好像可以装在这里，我去，真的是呀！然后把这一头顶在这里，感觉应该是这么玩。找一个平整的地方放上，就这里吧。把这些小青蛙拿过来，我好像知道应该怎么玩了。这里放一个小青蛙，这里再放一个小青蛙，一直这么放，哪边先倒了，哪边就输了。我全都放这一边，看看能放上几个。哎，我去，放这么几个就掉了。这是我能想到的唯一玩法。谁还能想出来别的玩法吗？快看，这是一个什么？这么大的一个娃娃头，我去，还漏水呢！这是一个什么玩具上面的头？它好像戴着一个头盔呢。哎，这头盔打不开呢，我还以为能打开呢。看样子是我想多了。你们听，这里面好像有东西。哎，快看他的眼睛，我去，这不会是快要爆炸了吧？真是小气鬼，我不就是晃了晃吗？他跟我急眼了，只有一个大脑袋，身体哪里去了？这么大一个脑袋。身体肯定还要大，看看河里有没有。但是我一眼望向小河，就看了一眼寂寞，怎么也没有呀。翻一翻河边的这些草里，看看能不能找到。要是能找到的话，我一定把它脑袋打开，看看里面到底装着什么。再来翻一翻河里的石头，什么都没有发现。我要放大招了，捡一根大树枝。哎，这里好像有个东西在青苔下面藏着呢，这是个什么呀？放水里洗一洗。我去，这不会就是我要找的身体吧？你们看。这像是同一个玩具吗？脑袋这么大，身体这么小，不管了，看看能不能装得上。这也装不进去呀。反正身体是找到了，所以我要研究研究，把脑袋打开，看看里面到底装着什么。这是一块糖吗？怪不得刚才晃起来有响声呢。麦丽素，这是什么糖？打开看一看。哇塞，怎么像是一个大药丸呢？管它是啥，尝一口再说。哼、嗯，鸡肉味儿。哦。怪不得刚才眼睛会亮，原来这里面有东西呀！翻过来看一看，正好对应着眼睛这里。哎，这个地方我感觉可以放进去。我去，真的放进去了！把脑袋合上，不是吧？他俩竟然真的是一个玩具！这么大的脑袋，这么小的身体，也太不和谐了。那么问题来了，谁知道这个玩具的原型是谁呀？快看，这是一个什么？哇塞，这是一把玩具枪吗？不对呀，这个枪没有把呀。不过除了没有把，跟玩具枪真的像。那么这到底是个什么呢？让我来研究研究。哎，这个地方可以按动呀！哇塞，这里可以打开，里面还有东西。哦，这是什么？这是一把剑吗？是一把可以折叠的剑。拿着这把剑，怒斩小河。好吧，我打不过小河，那我就来欺负一下这些草。你们小时候有没有这么玩过？看这棵草都被我砍断了。这把宝剑果然厉害。你们看这个地方。我刚才按了一下，竟然可以按得动。难道这是一个开关吗？还有这里有这么多口，我猜这里面装着一个扬声器。难道这把剑还可以装电池吗？哎，什么东西掉了？这是一个什么呀？好像是从这里掉下来的。看看能不能给它装回去。装是装上了，但是不知道有什么用。哎，这个地方好像是电池仓。我果然没有猜错，真的可以装电池。只不过它在水里泡了那么久，装上电池还能玩吗？走。回去找几块电池装上，看看有没有被水给泡坏了。借蜘蛛侠的电池用一下吧。我抠你的电池，你不会不开心吧？不开心也没有用，先到一边待着去吧。把电池装进去，看看这个东西还能不能玩。嗯，我怎么按了没有反应呢？哎呦我去，打开了，听听这声音，太酷了。找一个比较暗的地方，这么看是不是效果好多了？在小河里泡过水，居然还没有坏。今天晚上我又是公园里最靓的仔了，快看，这是一个什么？哇塞，这是一个城堡吗？这门竟然还可以打开关上，这个城堡也太好看了。但是怎么只有一半呢？看，这里还有一个开关，还有这里，一看就知道肯定还少一半。找找看能不能找到另一半。哎，这块石头下面好像有东西，这是一包什么东西呀、啊？打开看一看，我去，这里面竟然装了一包水，看看这是些什么东西。这个、一个应该是一个衣柜，那这是一个什么东西？我怎么不认识这个东西呢？呃、哦，应该这么看，这是一架钢琴
，还有浴盆。这个应该是一张床，还是一张单人床？两个凳子，一张桌子，这是一个沙发。这些应该都是城堡里的一些家具。啊，快看这里，竟然还有一个活物。难道他住在城堡里吗？蜗牛住的都比我住的好。我怎么感觉这么多家具摆不进去呢？这指定不行啊！还有这么多呢，我得再来小河里找一找。我觉得另一半城堡肯定还大，要不这么多家具往哪里放呀？你们说我说的有没有道理？嗯，在这里呢，我找到了，但是跟我想象的不一样呀，这一半也不是很大呀。先把这两半城堡组装到一起，试一试能不能把这些家具全都放进去。小床放到二楼，基本上全塞满了，但是还有这么多没有地方放了。把城堡合上，这里给关上，把门打开，看看这城堡。还是南北通透户型呢，你们看这城堡好看吧？就把它放在这里吧，真不错。小河里又多了一个玩具，快看，这是个什么？怎么像是一个水壶呢？这是两个小火箭模型，还是泡沫做的，捏起来软软的。那这是个什么东西？看起来真的像一个水壶。哎，这面有图案，画着一个穿着宇航服的人，我好像知道这是什么了。这应该是一个发射火箭的模型，这个像水壶的东西提供动力。应该还有一个发射器连接在这上面。来这些草里找找，好像下面还有东西。看，这是些什么？草里藏货不少呀。这么多东西，让我来研究一下，怎么能把它们组装到一起？这一个应该是发射器，然后再把这个装上，这就是完整的发射部位了。这个应该是支架，这么装上就可以了。再把这一个也装上。哎，不对呀，怎么只有两个呢？这也放不住呀。我还得再来草里找一找，看看能不能找到。丢失的那个腿儿，缺一个让我怎么玩呀？但是这里的草基本都让我薅出来了，依然没有找到丢失的那条腿儿。扩大范围搜索，看看这块大石头下面会不会有什么发现？嗯，这是个什么？一根水管，我知道干什么用的了。这一头连接在这里，然后把水管拉长，这一头就连接在水壶上面，用力按压这里，然后发射装置就可以把火箭发射出去了。只可是这里少了一个支架呀。这根本难不倒我，放上一块石头支撑就好了。拿来火箭放上，看看它能发射多高。给它一脚，哇塞，看见没？竟然飞出去那么高，这东西都给喷掉了。这得有多大的力？再来看看火箭落在了五米以外的草里面了。这个小火箭我太喜欢了。快看，这是个什么？什么东西呀？没见过呀。嗯，这里还有个小圆片，差点被水冲走。研究研究，这个到底是个啥？嗯哼，这里还可以活动呀，这个样子看起来顺眼多了。这里有几个球，但是不能转，我还以为能转呢。看这里应该可以放东西，据我猜测应该是放卡片啥的。还有这里，这应该也能放东西。哎，刚才捡到的这个圆片是不是可以放在这里呀？哇塞，真的可以呀！但是只有一个呀，这里还少两个呢。找一找河里，看看还能不能找到。嗯，看看这是什么？一张卡片，我去。还是三连卡呢，这上面画的人我怎么一个也不认识？不过这张卡片我感觉可以塞进这里面，果然是放在这里的，只是卡片的边边被水给泡了。但是这俩还是没有找到，刚才是在这里找到的卡片，那就来翻一翻这附近的青苔下面。哎，果然有东西，看看这是什么？超稀有限定卡！哇塞，我已经迫不及待的想打开看一看了。这卡片我不是还等呀？这一张怎么是绿色的？你们帮我看一下，这里面有没有好卡？有的话我就留下了，没有的话我就扔掉了。后面还有几张，什么 CP 卡？这是要跟谁谈 CP 吗？我先把它们收起来了。这两个圆片还没有找到，继续找找，再找不到我就不找了。嗯，我好像是找到了。把这两个也装上，看看效果。哇塞，这也太酷了吧！哎，这里是什么？这个东西竟然可以装电池。你们说装上电池之后会是个什么样子？拿回去装上电池，看看怎么玩。拿着这个不知道什么东西的东西回来了，电池我也准备好了，这就装上看一看，充电之后会是个什么样子？嗯，这怎么也没有反应呀？我把电池装好了呀，应该是按这里。哇塞，真的响了！看这里还会发光呢。那么这个东西到底叫什么？你们有谁知道呀？快看！这是个什么？哇塞，一辆小汽车！但是怎么好像只有一半呢？虽然只有一半，但是这造型也太酷了，像是一条魔鬼鱼，还是前驱的惯性车，竟然还是中分发型。这里还有一个尖尖呢！我去，竟然还有机关
我刚才按了这个阶阶，好像是这里弹开了。看我把它恢复，然后再按一下，果然这里可以弹起来。但是这有什么用呢？我突然发现这个位置是不是挂车的后半部分的？只有一个车头，我的枪坡正有饭了，我得在河里找一找，看看能不能找到车的后半部分。刚才就是在这里发现的小车，翻一翻这几块石头，看看能不能有什么发现。似乎要让我失望啊！哎，这是个什么？两个车轮，这也太小了吧？看看跟这个车的前轮比，这俩车轮明显不配套啊！但是我又感觉应该可以把这俩轮子装在这里，没有别的选择了，装上试一试吧。我去，居然真的可以装得上！但是这也太丑了吧！放在这里试一试，看看它能不能跑。走你！哎呦我去！跑得挺快呀、啊，哈哈，这怎么还跑沟里去了？我好像知道这车应该怎么玩了。这应该是一辆碰撞车，碰到这里，这里就会弹起来。捡一块不要钱的石头，放在这里当一面墙，让它来撞一下。我、哦、去，这怎么还撞懵了？原地打转呢？我知道了，这应该就是一个可以旋转的车。不信我把它拿到平地上，让它再撞一次。看见没？转起来了，只是转的圈数有点少，直接原地给它加满动力，按一下，撒手。好玩是好玩，就是转不了几圈。造型是奇怪了一些，但是它会转圈。走吧，让我开着它回家吧。快看，青苔下面是什么？这些青苔太恶心了，好像是一辆玩具小汽车。哇塞，还真的是！难道这就是传说中的水泡车？这个车还挺漂亮的，就是有点太脏了，放到水里面洗一洗，这就干净多了。哎，这个车门好像能打开呀，但是又好像打不开。我也不敢用力拽，再看看这个车门也是同样的，难道打开车门需要机关？让我来研究研究，看看车底下有没有什么机关。哦，快看这里，怎么会有图案呢？这个图案看着好熟悉呀、啊，好像是某个变形金刚。难道这辆车还能变形？这么掰也变不了形呀，肯定是有机关的。这两个反光镜不是？哎，这里可以按动，但是似乎也不是机关，按了根本就没有反应。那到底应该怎么弄？会不会是这里呢？按一下，我、哦、去，真的变形了。这是变成了一个什么？应该是一个汽车人。我知道了，这是一辆碰撞变形车，碰这里就可以变形了。正好捡了一块石头，让它撞一下，看看我猜的对不对。我、哦、去，我果然猜对了。变形之后，它依然可以跑，但是我怎么老是感觉有点不对劲呢？它好像缺少头部。再来青苔里找一找，看看能不能找到它的头部。但是我感觉找到的希望不大呀。因为这些青苔太多了，看这是些什么？我抓到了一只小蜗牛，这里还有好多呢。再看看这块石头下面，哎，这层泥土里好像有东西，闪闪发光呢。拿出来看看是个什么？这不会就是变形金刚的头吧？好像真的是，头上的两个口应该可以插在这里，试一试能不能插上。真的插上了，看这个样子看起来是不是好看多了？把它合上看看，新装着的头会不会碍事？竟然一点也不碍事。谁想要，请举手